I emphasize again, they didn't forget to support our refugees in every possible way. There are over 2 million of them in Poland. I think that with the election of the election, the government of Slovakia, Bulgaria, Romania and other bordering countries are also preparing for a possible confrontation with, with an aggressor, be it uh, Russian or some other. Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Media Center and NGO Your Atlantic Course. And I'm your host, Matt Wickham. And in this episode, we delve into the Ukrainian-Polish relations. Poland, one of Ukraine's most loyal supporters since Russia's 2022 full-scale invasion, has recently raised concerns announcing it will cease supplying weapons to Ukraine and focus on its own rearmament. This, plus a dispute over grain exports and differing interpretations of EU agriculture import bans, have further strained the relationship. Let's explore the current relations between the two nations further to find out the extent of the misunderstanding. If you want to learn more about this subject, please continue watching this video and don't forget to press subscribe to our channel so you don't miss out on any of our videos in the future. Our first guest, Valery Kluchok, head of the Center of Public Analysis, Vesnia, chairman of the charitable foundation, New Road, tells how the full-scale invasion elevated Ukrainian-Poland relations Poland rapidly recognized the need to support Ukraine and fortify its own defenses. Moreover, Poland's assistance extended to over 2 million Ukrainian refugees, significantly strengthening ties between the two nations during this turbulent period. Let's take a listen. After the full-scale invasion began, Ukraine-Poland relations rose to a completely new level. And here, not thanks to, but in spite of the situation, I'll put it this way. The Poles, the Polish government, understood perfectly well that if they don't help Ukraine quickly, don't give weapons quickly, don't accept refugees and provide all kinds of support, this calamity called war could be at their borders, literally the next day. And I think that Poland, like Ukraine, was not fully prepared for such a powerful conventional war, both in terms of defense capabilities and in terms of finances. This situation played into our hands. At the backdrop of Russia's war against us, we ameliorated our relations with Poland, which weren't always very warm in the political dimension, to put it mildly. Throughout this period, the Poles, while actively helping Ukraine, set another task to strengthen their defense capabilities and economy. At the same time, I emphasize again, they didn't forget to support our refugees in every possible way. And there are over 2 million of them in Poland. We must appreciate that. I'm very grateful to them because it is a very serious help indeed. I'm probably not mistaken that almost every Ukrainian has some friends or relatives there now and despite different pleasant or unpleasant things, they have a shelter. Against the background of the war, this is very, very serious help. He tells how Ukraine's strained relations with Poland stem from President Zelensky's UN speech, creating tensions as Poland faces upcoming elections. Poland's shift away from providing more weapons to Ukraine is a part of its regional trend in response to the Russian-Ukrainian war. But Kluchuk tells how there's maybe room for change after the Polish elections. Let's listen. Why did our relations escalate exactly during Zelensky's visit to the UN General Assembly? His speech during the hearings and debates in New York became the reason for making accusations, albeit without an address, but also against Poland. Poland took it as an insult, which is very important before the elections in Poland, as a lot of Poles are unhappy because the Ukrainian business behaved so dishonestly. This really spoiled our relationship to a great extent. And further statements of President Duda uh, I'm just mentioning the chronology, but we must understand the situation. 
He actually confirmed the position of Prime Minister Morawiecki, who said there would be no further deliveries of weapons and no cooperation as close as before. But I think it can change significantly after October 15, when the Polish Sejm elections are over. This situation is really determined by the elections. Poland has clearly stated that the weaponry they are buying today, which we might be interested in, uh, they will not transfer these new Western-produced weapons to Ukraine. Because Poland's focus is instead on arming itself with more modern weapons. Poland has provided Soviet-era weapons to Ukraine as it defends itself against Russia. The government of Slovakia, Bulgaria, Romania and other bordering countries are also preparing for a possible confrontation with, with an aggressor, be it uh, Russian or some other. They are uh, rethinking their approach to the threats facing them. And Baltic states purchase modern aircraft and air defense systems. This has never happened before. The European countries lost their vigilance after the Cold War because they really did not see the danger. Uh, Russia's war against Ukraine clearly showed them this danger. That is why we currently have such seemingly uneasy relations with Poland. We often shape our foreign policy behavior as though the Western countries ought to give us money, weapons, and so on. At the same time, we are not paying enough attention to independently increase the capacity of the defense industrial complex and funding for the production of weapons. However, the situation has moved from a dead point. Uh, for example, the International Forum was held last Friday, the first defense industry forum in Ukraine. It indicates that the West is now seriously considering Ukraine as a platform and resource base for manufacturing weapons, both for use in by Ukraine and for the sale of these weapons to the European Union countries and NATO members. I think this is a very good project because here we will finally be able to launch the domestic defense industry that has stalled. Uh, these are well-known facts. We should emphasize them. According to Prime Minister Shmihal's latest statement, 56 billion hryvnias will be allocated for the provision of defense capabilities of Ukraine in the next financial year, 2024, which is seven times more than this year. And that is only 9 billion hryvnias have been allocated this year. This indicates that we allocate very little money from our budget specifically for manufacturing weapons and shells. Ukraine should approach the planning of uh, its future expenditures for defense capability differently. Our next speaker, Vasil Yablonsky, head of the Department of International Relations of the Boris Grinchenko Kiev University, Doctor of Historical Science, tells how Poland and Ukraine's complex relationship is influenced by historical grievances, including those related to World War II, as well as economic issues like grain and milk trade. These matters are often used for political purposes, making their bilateral relations challenging to navigate. Let's listen. Polska and Ukraine, despite the fact that they are independent sovereign countries, they are independent набули незалежності і справжній незалежності лише на межі 80-х, 90-х років. Польща, вона була, скажімо, в повоєнний період, вона була під таким ковпаком дуже серйозним Радянського Союзу, країн Варшавського договору. 
І ем, Україна також, ми розуміємо, що ця квазідержавність під назвою Українська Радянська Соціалістична Республіка, це також якби не про незалежність. Тому по великому рахунку і Україна, і Польща, вони мають низку якби, претензій, невирішених питань, і вони можуть проявлятися абсолютно в різних, скажімо, мати різні прояви. Ми знаємо, скажімо, проблему, пов'язану із Другою світовою війною, із, скажімо, подіями на Волині, в 40-х роках операції Вісла і все таке інше. Чому я на цьому так зупиняюсь? Тому що, по великому рахунку, дуже часто і одна і інша країна використовують певні історичні е, моменти для м, вирішення теперішніх. Е, це один аспект, який треба розуміти. І ці історичні проблеми, вони ще певний час будуть, скажімо так, нависати над двосторонніми відносинами українсько-польські. Далі. Е, по великому рахунку, якщо не вдаватися в скажімо, економічні е, певні питання, очевидно, залишимо це економістам, е, то я маю на увазі зерно, молочка і все таке інше, то е, початок був покладений, очевидно, політиками, е, політиками якби з двох сторін. І зрозуміло, що в Україні війна, і Україна якби і вимагає, і просить від своїх союзників більшого розуміння. В Польщі вибори, і Польща також, очевидно, про це говорити відкрито не буде, але це всі розуміють, що якраз питання захисту своїх виробників, питання захисту польської економіки, воно є... Одним із наріжних каменів передвиборчої програми правлячої партії. І зрозуміло, що ця проблема із українським зерном, вона, ну, з одного боку, можливо, це буде так трошки жорстко, якби її не було, її треба було придумати. Тому що для мобілізації своїх виборців, очевидно, треба, треба якусь загрозу. І зрозуміло, що можна, звичайно, шукати там певну загрозу з боку Німеччини. Традиційно поляки також мають масу претензій до Німеччини. Але і якби, проблема з Україною, захистом своїх виробників, захистом своїх фермерів, вона є дуже доречна. He continues by telling how tensions between Ukraine and Poland rooted in trade and communication issues, and they can be resolved through negotiations. Both parties share some responsibility, he tells, and Ukraine's grain is cost effective for Polish processors. After Polish elections, the situation, he says, is expected to improve, leading to more of a diplomatic approach to foreign policy from both sides. Let's take a listen. Нічого особистого, це політика. І е, всі ці речі можна було б абсолютно, е, скажімо так, вирішити е, такими спокійними переговорами і е, не вдаватися до е, різких заяв, використовуючи там міжнародні е, трибуни і все таке інше. А потім, роблячи заяви, що нема ніякої ескалації, що це робочі моменти, по великому рахунку, обидві сторони, хто більше, хто менше, якби відкотилися назад з цих позицій. По великому рахунку, винні обидві сторони. І зрозуміло, що от за оцінками деяких наших аграріїв, ті, хто займається не просто там постачанням сировини, а ті, хто займається переробкою аграрної продукції, вони говорять про те, що в Польщі існує досить цивілізований ринок продукції і по великому рахунку, за великим рахунком, 
Українська, українське зерно вигідне переробникам польським, оскільки воно, є, оскільки воно є дешевшим. Тому тут треба було б шукати певні точки зіткнення, порозуміння і не заводити ситуацію в такий, як здавалось, в якийсь момент глухий. Але... Я ще раз кажу, з одного боку, це польські вибори, з іншого боку, українська влада, де стиль спілкування з міжнародними партнерами дуже часто є такий на межі фолу, на межі провокування. Ну, от з поляками не вийшло. Якщо, скажімо, з кимось іншим виходить, то тут не вийшло, і поляки вирішили. Вони інколи виступають і проти Певних, певних політик, скажімо так, Європейського Союзу, їм не, звикати, їм не звикати до цього. Тому особливо, скажімо, жорстку позицію посів уряд, прем'єр, скажімо, якщо говорити про президента, Польщі, то він все ж таки намагається і робити такі примирливі заяви, і говорити про те, що це не є якимось там, конфліктом, світоглядом, що це є робочі питання і, і, і все таке інше. Тому я думаю, що із завершенням виборів все потроху стане на свої місця. Україна і українська влада зрозуміє, що не все так просто і такими жорсткими підходами в зовнішній політиці зараз мало що вирішується. You've been watching the special project by Ukraine Media Center and NGO Urality Course dedicated to the Russian-Ukrainian war Ukraine in flames. In the description under this video you can find more information on how you can help Ukraine fight Russian aggression. If you find our work useful, please like and share this video. Slava Ukraini!